நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் மனம் அடங்குவதற்கு மருந்து என்கின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் பெரியவருடைய கருத்துக்களை நான் சிந்திக்க இருக்கிறேன் மனம் அடங்க அடக்க என்று கூட சொல்லலாம் இந்த உலகத்தில் எல்லா விதமான வியாதிக்கும் மருந்து இருக்கிறது ஆனால் மனத்தை அடக்குவது என்பதுதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் மிகச் சிரமமாக இருக்கிறது கூடவே ஒரு கேள்வியும் வந்து விடுகிறது ஏன் அடக்கணும் எதனால் அடக்கணும் அடக்கி என்ன ஆகணும் அது அது பாட்டும் இருந்துட்டு போகட்டுமே என்று துளியும் பொறுப்பில்லாமல் இந்த விஷயத்தில் பதில் சொல்லுகின்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் நாம் அவர்களை தள்ளிடுவோம் ஆம் மனம் என்பது ஒரு காட்டுக்குதிரை போல் காட்டாறு போல் புயல் காற்று போல் தாறுமாறாக அது எப்பொழுதுமே வீசக்கூடாது ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருப்பதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு நல்லது என்று கருதுகின்றவர்கள் பெரியோர் சொல்லப் போகின்ற அந்த மருந்து என்ன என்று அறிய முயற்சி செய்யலாம் இந்த வாயை கூட பேசக்கூடாது என்று முடிவு செய்து சிறிது நேரத்திற்கு நம்மால் கட்டி போட முடிகிறது பேசாமல் இருந்து விட முடிகிறது அதே போல கண்களை கூட நாம் மூடி கொண்டு விடுகிறோம் இரவு தூக்கத்தில் நாம் காட்சிகளை பார்ப்பதில்லை கனவு அது வேறு அது மனக்காட்சி இந்த புலன்களில் கண்களை மூடி கொண்டு விடுகிறோம் காதை கூட பொத்தி கொண்டு விடுகிறோம் வாயை மூடி கொண்டு விடுகிறோம் சிறிது நேரத்திற்கு மூச்சை கூட நாம் அடக்கிக் கொள்ள முடிகிறது ஒரு ஒரு நிமிடம் வரையில் மூச்சை கூட நாம் அடக்கிக் கொண்டு விடுகிறோம் ஆனால் ஒரு நொடி மனதை அடக்க மட்டும் முடியவே இல்லை எப்பொழுது அடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் அது அதிகமாக பல காட்சிகளை நினைக்கிறது குறிப்பாக தியானம் பழகுகின்றவர்கள் உட்கார்ந்து ஐந்தாவது நிமிடத்தில் கலைந்து விடுவார்கள் கேட்டால் நான் இதற்கு முன்பு நினைத்திராததெல்லாம் நான் இப்பொழுது நினைக்கிறேன் எப்பொழுதோ பார்த்த காட்சிகள் எல்லாம் எனக்கு இப்பொழுது நினைவுக்கு வருகிறது சம்பந்தம் இல்லாமல் தொடர்பு இல்லாமல் என்னென்னவோ தோன்றுகிறது என்னால் முடியவில்லை அதற்கு அந்த முயற்சியை விட்டுவிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலையில் ஈடுபட்டால் அந்த வேலை சம்பந்தமாக மட்டுமே நான் நினைத்து கொண்டிருப்பேன் என்னால் முடியல தியானத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது பல அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படித்தான் உள்ளுக்குள்ள போட்ட குப்பை எல்லாம் வெளியில் வருகிறது அதற்காக பயந்து விடக்கூடாது தியானத்தை நிறுத்திவிடக்கூடாது தொடங்கணும் எவ்வளவு நேரம் நினைக்க முடியாது போல அதற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் அவரவர்கள் மனசுக்குள் அடங்கி கொண்டிருக்கின்ற அவ்வளவு வெளியே வந்தவுடன் ஒரு புள்ளியில் காலியாகி ஒன்றுமில்லாமல் போய் மனது அடங்க தொடங்கும் நமக்கு பொறுமை வேண்டும் விடா முயற்சி வேண்டும் நமக்கு அது இல்லை என்று தியானம் பழகுகின்றவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்வார் இங்க ஏன் மனசு அடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா மனம் யாருக்கு அடங்குகிறதோ அவர்களுக்கு தான் சித்த சக்தி அதிகரிக்கும் சித்த சக்தி அதிகரிக்கும் பொழுது நம் பேச்சு மிக சரியான பேச்சாக இருக்கும் மிக அதிக வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேச மாட்டோம் இரண்டொரு வார்த்தை பேசினாலும் பொன்மொழியா இருக்கும் சொல்ல வேண்டியதை மிக அழகாக ரத்தின சுருக்கமாக சொல்லி விடுவோம் கேட்பவர்களுக்கும் போய் சேர்ந்து விடுவோம் அடுத்து எந்த முடிவெடுத்தாலும் தடுமாற்றம் இல்லாமல் மிக தெளிவாக முடிவெடுப்போம் அந்த முடிவில் தப்பே வராது வாழ்க்கையினுடைய ஒரு மனிதனுடைய வெற்றி தோல்விக்கு பின்னால் இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் முடிவெடுக்கும் திறன் எதை வேணா எடுத்துக்கோங்க வீட்டு வாசனையில் நின்று கொண்டு இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் பார்த்து விட்டு எந்த பக்கம் போகலாம் பொழுது போகவில்லை பொழுது போக்க வேண்டும் சரி அப்படியே வெளியில் போயிட்டு வருவோம் என்று சொல்லி வீட்டு வாசனையிலே வந்து நின்று அப்ப கூட புழக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்கிறது இல்ல எந்த பக்கம் போகலாம் என்று தீர்மானித்து ஏதோ ஒரு பக்கம் போவோம் என்று போவதில் கூட வெற்றி தோல்வி ஒழிந்திருக்கிறது ஏன்னா இந்த பக்கம் போனா நம்ம பார்க்கிற காட்சிகள் வேற இந்த பக்கம் போனா பார்க்கிற காட்சிகள் வேற சந்திக்கிற மனிதர்கள் வேற இந்த பக்கம் போகும் பொழுது தப்பான ஒருவனை பார்க்கிறோம் அவன் வா மது குடிக்க செல்லலாம் என்று நம்மை அழைத்து செல்லுகிறான் நானே காசு போட்டு எல்லாம் உனக்கு பண்றேன் என்று சொல்லுகிறான் முடிந்தது கதை இந்த பக்கம் போகிறோம் ஒரு பெரிய ஞானியை பார்க்கிறோம் 
அவர் நம்மை நல்ல வழிக்கு இட்டு செல்லுகிறார் ஆக சந்திக்கின்ற மனிதர்கள் பேசுகின்ற பேச்சுக்களை பொறுத்து வாழ்க்கை மாறுகிறது காட்சி மாறுகிறது அப்போ நம்ம எந்த பக்கம் போகிறது அப்படிங்கிறதுல கூட நம்ம முடிவெடுக்கிற திறன் இருக்கு இல்லையா மிகச்சிறிய விஷயத்தில் கூட சரியான முடிவெடுப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு இல்லையா ஆக நல்ல முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தெளிந்த மன அமைப்பு வேண்டும் தெளிந்த மன அமைப்பு வேண்டும் என்று சொன்னால் மனசுக்குள்ள சலனமோ குழப்பமோ இருக்கக்கூடாது மனசுக்குள்ள சலனமோ குழப்பமோ இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் மனது மிக உறுதியானதாக இரும்பை போன்றதாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயம் அது இழகி கொடுக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அதுக்காக கல்லாக உடனே மாறி கல் நெஞ்சனாக ஆகிவிடக்கூடாது அப்போ தெளிவு தெளிவு இருந்தால் மனத்தில் ஒளி உண்டாயின் வாக்கில் பாரதியினுடைய வாக்கு அப்ப இந்த மனம் அடங்குவதற்கு என்ன மருந்து அவர் சொல்றார் மனத்தை அடக்குவதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் இது நமக்கு வசப்படாது இது ரிஷிகள் சமாச்சாரம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது நமக்கு வருமா என்றெல்லாம் விட்டுவிடக்கூடாது மருந்து யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அடக்க முடியலன்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த மருந்து வேண்டும் எது மருந்து நாமம் இறை நாமம் ஏதோ ஒரு இஷ்ட தெய்வத்தின் உங்களுக்கு பிடித்த இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய பெயர் ராமா என்றோ கிருஷ்ணா என்றோ சிவா என்றோ முருகா என்றோ அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை நினையுங்கள் அந்த 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 உருவத்தை ஸ்லாகியுங்கள் அந்த தெய்வத்தினுடைய செயல்களை எல்லாம் உங்களுக்குள்ள அசை போடுங்கள் அதனுடைய கருணையை எண்ணுங்கள் அதனுடைய வீரத்தை எண்ணுங்கள் அதனுடைய அன்பை எண்ணுங்கள் அதனுடைய சாகசங்களை எண்ணுங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் உங்களை பொருத்த மட்டில் அந்த நேரத்தில் அவர்களாக மாறிவிடுகிறீர்கள் வேறு எதுவும் இல்லாமல் அந்த ஒன்றாக இருக்கிறது அதற்காகத்தான் புராணங்கள் அதற்காகத்தான் காவியங்கள் காப்பியங்கள் இதிகாசங்கள் நமக்கு தரப்பட்டு அந்த கதைகள் சொல்லுவதும் அதை கேட்பதுமாக ஒரு சங்கதிகள் எல்லாம் நம்முடைய நடைமுறையிலே ஏன் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்காகத்தான் எனவே மனத்தை அடக்குவது ரொம்ப சிரமம் முயற்சி செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிவிட்டால் சுலபம் அதற்கு இறை நாமா சொல்லுவது என்பது ஒரு வழி அப்படி இறை நாமத்தை சொல்லும் பொழுதும் மனம் அலைந்து ஓடினால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் விடாமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம் அடக்கியே தீர்வேன் என்கின்ற அந்த உறுதி இருக்கிறதே அந்த சங்கல்பம் இருக்கிறதே அது ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் வசப்படும் ஆனால் முற்றிலும் வசப்பட்டு விட்ட நிலையில் பேரானந்தத்திற்கு நாம் சொந்தக்காரர்களாக ஆகிவிடுவோம் இத்தனை நாள் இப்படி வாழத் தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று கடந்த காலத்தை எண்ணி வருந்துகின்றவர்களாக மாறிவிடுவோம் இன்பம் என்பது வெளியில ஏதோ கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கும் ஒன்று என்று கருதி கொண்டிருந்தோமே ஐயோ நமக்குள்ளே இத்தனை இன்பங்கள் இருக்கிறது இது தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று நம்மை நாமே தாழ்வாக நம்மை நாமே எண்ணி வருந்துகின்ற அளவிற்கு நம்மை அதுக்கு அது அந்த தியானம் இருக்கிறதே மனத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற அந்த யோகம் இருக்கிறதே அது நமக்கு நம்மை காட்டி கொடுக்கும் பழகி பாருங்கள் தெரியும் என்று சொல்லுகிறார் பெரியவர் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 